Agentes renales reclaman que las autoridades de la caja primero los llamaron agitadores profesionales y que ahora, a través de un comunicado, los tildaran de supuestos pacientes. Este es el comunicado que sacó el Seguro Social donde nos llaman supuestos pacientes de diálisis. La verdad que yo me ofusqué mucho porque me parece que siendo la institución que debe velar por nosotros, nos maniate de esta manera. Y creo que para empezar esta reunión, creo que institu la institución debe corregir este error y hacer un fe de rata y pedir disculpas a nivel nacional por llamarnos así, a todos los pacientes. También cuestionaron que la Caja de Seguro Social continúe con el proceso de licitación para la construcción de unidades de hemodiálisis cuando hay una mesa de diálogo abierta para analizar los temores que tienen los pacientes con esta compra específica. A la fecha de hoy no se ha adjudicado ninguna licitación a ningún proveedor, simplemente la comisión, y hemos traído, es público, eh, la comisión emitió su concepto en base a un informe de verificación. Pero la licitación no está por ningún motivo, y, no, y aclaro el punto porque no se puede decir ello, que está adjudicada. La Comisión Evaluadora ya recomendó a la Caja de Seguro Social que se adjudique al proponente este acto público. Así reposa en un documento con fecha del 17 de abril y que fue subido a Panamá Compras este lunes 24 de abril. Pero siempre es bueno eh, aclarar porque al final ellos son los usuarios finales, no los inmediatamente finales porque cualquiera de nosotros pudiéramos confrontar esa enfermedad. Pero eso sí es importante que hablen, que, que, que hagan todas las preguntas y de estar inconforme que las presente por escrito y que al final el director, en base a la ley de contrataciones, eh, junto con la comisión que está evaluando, se tome la decisión. En días pasados, los pacientes de hemodiálisis habían cerrado la vía transísmica y la entrada de las oficinas centrales de la caja en Clayton, exigiendo ser escuchados por las autoridades. Kaira Saldaña, TVN Noticias.